ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്നൊരു ചെറിയ ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആട്ടപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട റോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുകയാണ് പേസ്റ്റ് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ മുട്ട ഇവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയാൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടി പോയാലും രസം ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ബോയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒഴിവാക്കി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് പൂരി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡാണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോർഡാണ് അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ ഇവിടെ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച കോഴിമുട്ട രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇനി പൂരി പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ഓയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൂരി നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരണമെങ്കിൽ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം പിന്നെ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോരി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എടുക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണെന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പൂരിയൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പൂരിയും മുട്ട റോസ്റ്റും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒന്ന് ചായ കുടിക്കാം ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട് ഇന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മുപ്പരാൾ പോവും ഇന്ന് ഈവനിങ് വരെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആദ്യം എണീറ്റ് അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ ബക്കറ്റ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലഞ്ചിന് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മുളക് ബജിയാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇവിടെ റിയാദിൽ മദീന ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നല്ല മുളകാണ് അപ്പോൾ ഈ മുളക് ഞാൻ കഴുകി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് പീസാക്ക
ഒന്നായിട്ട് പൊരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്നായിട്ടും പൊരിക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വര ഇട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും മതി ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിന് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പോൾ തീർന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കും അത് ഈ ബാറ്റർ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളൊരു ബാറ്റർ തന്നെ വേണം കാരണം നമ്മൾ പഴംപൊരി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇതങ്ങനെ പിടിച്ച് കിട്ടൂല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴേ ഈ മുളക് കുറച്ച് ഗ്ലൈസിങ് ഉള്ള സംഭവം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫോർക്കോണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ കട്ടകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുളകിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ പീസ് മുളകായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉള്ളിലും പുറമേ ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടി പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഭയങ്കര തിക്കായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കട്ടി കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ എണ്ണയൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് ബജി റെഡിയായി ഇത് പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്ന ഒരു ചട്നി ഉണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മുളക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടും എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് വേണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ